नहीं यहाँ अंदर तो घूमने गए तो अकेला गए कैसे आपको इधर दिया हो असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम कराची जहाँ पे मैं पिछले दो दिनों से स्टे कर रहा था और आज मैं फाइनली यहाँ से निकल रहा हूँ और प्लान ये है कि राइड करके जाएंगे जी बलूचिस्तान की तरफ कोस्टल हाईवे ये जिसे मकरान हाईवे भी कहते हैं जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना पढ़ा और देखा है और आज फाइनली मुझे मौका मिल रहा है कि मैं जाके उस एरिए को एक्सप्लोर कर सकूं आज का प्लान ये होगा कि हम जी राइड करके जाएंगे कुंड मलीर तक कुंड मलीर है यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर और बकौल गूगल के मुझे टाइम लगेगा साढ़े तीन से चार घंटे क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ इसे सी व्यू कहते हैं कराची में और यहाँ से आपको थोड़ा सा जो है ना सिटी क्रॉस करके आगे की तरफ जाना होगा रस्ते में आपको बताता चलो रस्ते में दो जगह जो इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ वो हैं जी बोलकैनोस और उसके अलावा हैं यहाँ पर हिंगलाज माता के नाम से एक मंदिर है तो जाके वो इन देखेंगे तो सबसे पहले नाश्ता कर लें और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से बहुत शुक्रिया यार शुक्रिया लापा खैर खरीत से आज का दिन गुजारना चलें जी ये था जी हमारा यहाँ का गेस्ट हाउस काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा गेस्ट हाउस था और बेस्ट चीज़ ये थी कि मैं बड़े मज़े से आराम से यहाँ पे मैंने अपनी थकावट उतारी है तो अभी तकरीबन यहाँ पे दस बज के दस मिनट हो गए हैं तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से तो पहले वो प्लान ये था कि हो सकता है मैं आगे जो है ना और मारा तक पहुँच जाऊँ लेकिन अब जो है ना बड़ी मुश्किल से मैं कुंड मलीर तक ही पहुँचूँगा और आराम से करेंगे कल हम इन जो है ना अगला जो बाकी का सफ़र होगा वो कल करेंगे तो अभी मुझे थोड़ी सी नज़र जो है वो इस पर रखनी है अपनी नेविगेशन पे क्योंकि मुझे रस्तों के यहाँ पे नहीं पता और ये ना कि मैं रस्ते जो है ना भूलता जाऊँ तो उसमें जो है ना अभी एक बार भूल चुका हूँ तो आगे नहीं भूलना और आराम से जो है ना कराची से बाहर निकलते हैं और फिर इन आपसे जो है ना अच्छी तरह बातें करेंगे आज मुझे लगता है कि आज मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी है जो मुझे कराची में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिली और मैं बड़े आराम से यहाँ से जो है ना निकल रहा हूँ ये एक सेक्शन आया जहाँ पे थोड़ा सा जो है ना रुकना पड़ रहा है वैसे नॉर्मली मैं बड़े आराम से गुजर रहा था वो भी कि ये अंकल जी जो है ना वो बड़े स्लो स्लो जो है ना पे कोई जंप खड्डा आता है आराम से इतने स्लो हो जाते हैं कि पीछे उनको फिक्र ही नहीं होती कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी ये जा किधर रहे हैं हमने भी मेरे ख्याल में इधर इधर जाना 
तो अभी बड़े मज़े से आराम से मैंने कोई दस किलोमीटर कवर किए हैं कराची के अंदर तो वह दस बारह मिनट के अंदर हो गए हैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे जो है ना निकलते निकलते एक घंटा लग जाएगा कराची से क्योंकि अगर मैं सुबह निकल जाता तो सुबह तो शायद मौसम भी ठीक था लोग भी कम होते रोड पे लेकिन अभी ट्रैफिक जो है ना उस हिसाब से नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है थोड़ा रह गया और कराची और दस किलोमीटर उसके बाद हम लोग जो है ना आगे निकल जाएँगे कराची की जो मेन ट्रैफिक है ना उस सब क्रॉस कर जाएँगे चल रंगीली निकल कराची से बाहर जल्दी जल्दी मेरे ख्याल में ज़ीरो पॉइंट तक थोड़ी सी ट्रैफिक होगी और उसके बाद मुझे बताया गया है कि आप होंगे और आप कोस्टल हाईवे होगी और बहुत ही कम लोग जो होंगे ना आपकी तरह वहाँ पे घूम रहे होंगे तो काफ़ी एक्साइटमेंट जो है ना उसका लेवल बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं आगे की तरफ राइड करके जा रहा हूँ एक जो बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि यार हम कराक्रम ये कराक्रम कह रहा हूँ कोस्टल मकरान हाईवे और इंगोल नेशनल पार्क ये देखेंगे तो उसकी जो एक्साइटमेंट है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना टाइम के साथ और बढ़ रही है तकरीबन 35 किलोमीटर की राइड करने के बाद अभी मुझे एक साइन पोस्ट नज़र आया वेलकम टू बलोचिस्तान साउथ रीजन नेशनल हाईवे तो मुझे लगता है कि हम लोग इंटर हो गए हैं और सामने एक बोर्ड आ रहा है गुड बाय कराची तो हम भी कराची को गुड बाय कहते हैं और बलोचिस्तान को जो है ना वो वेलकम कर वेलकम क्या करते हैं कि मैंने क्या वेलकम करना है वेलकम बलोचिस्तान मुझे करेगा हम लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं यार हेलो बलोचिस्तान या असलकुम बलोचिस्तान सलाम बलोचिस्तान कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे आगे एक चौक आ गया चौक से मेरे ख्याल में हमने सीधा जाना है पीछे से पड़ रही है धूप जिसकी वजह से मुझे नेविगेशन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा सा जो है उसके ऊपर साया करके हाथ का तो देखने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि कहाँ पे जा रहा हूँ बस अवॉइड कर रहा हूँ कि गलत रस्ते बार बार ना लिए जाएँ हम लोग पहुंच गए हैं जी ज़ीरो पॉइंट पे और यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं एक रास्ता जाता है सीधा गवादर की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है कोयटा की तरफ ये कोयटा की तरफ जाता है जिस पे मैं जो ना गलत आ गया हूँ और मैंने दूसरी साइड से मुड़ना था दूसरी साइड से मुड़ना था बिल्कुल और अभी मुझे ये है कि यहाँ पर जा देखना है कि कहाँ से मैं जो ना पेट्रोल डलवा सकता हूँ मुझे पीछे एक नज़र आया था पेट्रोल पम्प यहाँ पर नहीं है मैं सोच रहा हूँ वापस चलते हैं उसी के पास वहाँ से पेट्रोल डलवा के फिर आएँगे यहाँ पे चाय शाय पी के फिर आगे निकल जाएंगे पर यहाँ से पेट्रोल डलवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे मुझे जो है वो कुंड मलिर तक कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं मिलेगा और मेरे पास एक किलोमीटर का और पेट्रोल है यहाँ से फुल करा लेंगे तो फिट हो जाएगा ये सलाम वालेकुम जी फुल करना है जी भाई जान अब अगला पेट्रोल स्टेशन कहाँ मिलेगा कहाँ पे आगे होगा और मारा की तरफ अच्छा लेकिन कुंड मलिर से किसी न किसी जगह से मिल जाएगा चाहिए मिल जाएगा वो हैरानी मिलेगा हैरानी मिलेगा चलें अभी आप पाकिस्तानी पेट्रोल से फुल कर दें ये आ गया मेरे ख्याल में टूल प्लाजा ही है तो टूल प्लाजे पे मोटरसाइकिलों वालों ने तो रुकना नहीं है तो हम आगे निकलते हैं
गवादर 570 किलोमीटर पसनी 342 और माड़ा 242 और कुंड मलीर एक कोशिश करूंगा मैं भी कि आगे थोड़ा बहुत चला जाऊं पर नाइट जो है ना वो कुंड मलीर के आसपास पास स्टे करेंगे क्योंकि वो जो अगले वाला एरिया है वो काफ़ी खूबसूरत एरिया तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होना चाहिए काफ़ी लोग यहाँ पे पैदल जा रहे हैं और मुझे नहीं समझ आ रही कि किस वजह से ये लोग पैदल जा रहे हैं हो सकता है कि कोई इनका रिलीजियस या स्पिरिचुअल जर्नी चल रही हो देखते हैं कि थोड़ा सा हाँ मेरे ख्याल में ये हिंदू रिलीजन वाले भाई हैं खड़ा होकर पूछते हैं इनसे कि ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं मे भी थोड़े सा कोई हमारे नॉलेज में इजाफा हो भाईजन कहाँ पे जा रहे हैं आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं अच्छा रानी माँ पैदल जा रहे हैं अच्छा चल अच्छा खासा सफ़र है जहाँ पे इन्होंने जाना है नाइन्टी वन किलोमीटर जो है ना अभी पीछे लिखा हुआ था मेरे ख्याल में यहाँ से एटी एटी फाइव किलोमीटर जो है ना इन्होंने और पैदल चल के जाना है तो ये तो हो सकता है कि इनको दो को दिन लग ही जाए पैदल जाते जाते क्योंकि मैंने जाना है पहले बल्कि इन्हें उसकी तरफ वो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कहीं आएंगे और उसके फ़ौर बाद ही दूसरी साइड पे इंगलाज माता का ये मंदिर आएगा जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं अगर तो ये लोग आज ही पहुँच रहे होते तो चलो हम भी इन लोगों से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लेते पूछ लेते लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा वहाँ पर इन सब का रोक के बेचारे वैसे इतने लंबे सफ़र में और फिर मैं उनको रोक के जो है पूछना शुरू कर दो आप कौन सा आपका इवेंट है किस वजह से आप जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंटरेस्टिंग होती है मैंने पूछना चाहिए एटलीस्ट पता चल जाता है कि इतना लंबा सफ़र ये लोग किस वजह से कर रहे हैं खैर अगर हमें वहाँ कोई बंदा मिला लोकल मिला तो हम लोग उससे पूछने की कोशिश करेंगे चंद्रा ग्रुप वोलकैनोज जिन्हें हिंदू बाबा चंद्रा ग्रुप भी कहते हैं एक इंतहाई होली साइट है उनके लिए यहाँ पे हिंदुओं के मुताबिक हिंगलाज माता के मंदिर में इंटर होने से पहले इबादत करना ज़रूरी है और उसके बगैर हिंगलाज माता के मंदिर में इंटर नहीं हो सकते ये लोग सारी रात यहाँ पे जाग के रोज़ा रख के गुजारते हैं और सुबह सबके सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ करने के बाद नीचे उतरते हैं और उतरने के बाद मिल खाना बनाते हैं खाने में ये लोग मोस्टली दाल छालिया और कोकोनट इस्तेमाल करते हैं गोल नेशनल पार्क में हम लोग इंटर हो गए हैं और पीछे वाला जो सफ़र था वो टोटल फ्लैट था और अभी आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना आगे हमें हल्के हल्के से पहाड़ जो है ना स्टार्ट हो गए हैं सीनरी जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना शुरू हो गई है पीछे का मेरे ख्याल में मैंने कुछ सत्तर अस्सी किलोमीटर की है वो सीनरी को इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी बिल्कुल फ्लैट हम जो है ना जा रहे थे सीधी रोड बिल्कुल कोई कर वगैरह उस पर नहीं थे तो फाइनली ये है कि ये एक अच्छी रोड आ गई है थोड़ा सा वो जो है ना एक सीनी हमारी जर्नी जो है ना वो यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाएगी इन हाँ जी यहाँ से निकलता है जी हिंगलाज माता मंदिर और उसकी तरफ हम मुड़ते हैं देखते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ पे रोकते हैं जाने देते हैं कि नहीं जाने देते इनसे तरले मिनते ना करनी पड़े हमें सलामकम जी 
कैसे हैं सर ठीक ठाक आप सुनाएं सर कैसे हैं शुक्र है जी मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ जर्मनी से हाँ जी नहीं अंदर तो घूमने गए जी जी हाँ जी आपके पास है जी जी मेरे पास है ये अभी यहाँ पे भी एंट्री करवाई है जी जी अबरार हसन जी जी हाँ जी जर्मनी हाँ जी अभी कहाँ तक जाने का अभी मंदिर देखने का मंदिर तक जी जी मंदिर तो अभी नहीं छोड़ दें उधर अंदर कोशिश करेंगे यहाँ से आपको मैं जल्द देंगे जी जी अल्लाह कोई नहीं है उधर गई अच्छा आगे अगर मंदिर में आपको किसी ने मना किया तो उसका तो हम उनसे बात कर लेंगे ना जाने दिया तो वापस आ जाएंगे क्या करेंगे बहुत शुक्रिया सर कितनी दूर है यहाँ से तकरीबन पंद्रह किलोमीटर चले सही जी सर शुक्रिया चलो यार शुक्र है जाने दिया मुझे किसी ने बताया था कि ये लोग यहाँ से नहीं जाने देते और आगे फिर मंदिर वाले जो है वो मंदिर में इंटर नहीं होने देते तो देखते हैं एक को तो हमने कन्विंस कर ली है अब आगे जा कर उससे पूछते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं उम्मीद है कि वो लोग भी फुटेज वगैरह बनाने देंगे और ये रोड बिल्कुल नई लग रही है बनी हुई और बड़ी खूबसूरत बनी हुई है चेक करें ज़रा और सामने इतनी प्यारी रॉक फॉर्मेशन नज़र आ रही है ना इंतहाई खूबसूरत तो वो जो जिसके लिए इतनी मेहनत करके मैं इस साइड पर आया हूँ ना अभी वो एरिया जो है ना स्टार्ट हो गया वो खूबसूरत से जो रॉक फॉर्मेशन है ना नज़र आना शुरू हो गई है ये मेरे राइट साइड पे सारी जो है ना इंतहाई खूबसूरत रॉक फॉर्मेशन है मैं जी अभी हिंगलाज माता जिसे नानी मंदिर भी कहते हैं वहाँ पे खड़ा हूँ और पिछले तकरीबन एक डेढ़ घंटे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि किसी तरह मुझे जो है परमिशन मिल जाए ताकि मैं अंदर जाके वीडियोस वगैरह बना सकूँ यहाँ पे जो लेविस वाले थे उन्होंने काफ़ी जो है ना मेरा साथ दिया हेल्पफुल थे अंदर ले गए लेकिन जो अंदर इनकी मैनेजमेंट है जो मंदिर की उनकी तरफ से रूल्स हैं कि वो किसी को वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं देते आम दिनों में तो आम दिनों में भी नहीं है और आजकल इनका कोई फेस्टिवल त्यौहार चल रहा है जो एक हफ़्ता चलेगा और इस एक हफ़्ते में पहले नंबर पे तो नॉन मुस्लिम्स को जाने की इजाज़त नहीं है और किसी तरह अगर आपको इजाज़त मिल भी जाए तो आप वीडियो नहीं बना सकते तो मैं इतना लंबा सफ़र करके ख्वारी करके जब यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मुझे ज़रूर है थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि मैं चाहता था कि वीडियो बनाऊँ लेकिन ये था कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता इलीगल जिसमें उनकी परमिशन के बगैर हूँ तो अभी उठाते हैं जी अपनी बाइक उठाते हैं और निकलते हैं आगे कुंड मलिर की तरफ और रस्ते में जो है ना हम सीनरी वगैरह इन्जॉय करते हैं उसके लिए हमें परमिशन नहीं चाहिए
तो जी हम लोग दोबारा हाईवे वाली साइड पे आ गए हैं और सीधा अभी जो है यहाँ से कुंड मलिर मेरे ख्याल में 10 से 15 किलोमीटर दूर है ज़्यादा दूर नहीं है ये काफ़ी ट्रक वाले बैठे हैं अल्लाह जानता है किस वजह से बैठे हुए हैं शायद चेकिंग शेकिंग हो रही है या कुछ है सही सीन क्योंकि तो काफ़ी देर से इन्हें रोका हुआ है जब मैं गया था तब भी काफ़ी खड़े हुए थे और अभी भी काफ़ी खड़े हुए हैं ये आ गया जी फाइनली कुंड मलिर और अभी देखते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल में सामने मुझे कोई रिजॉर्ट शिजॉर्ट नज़र आ रहे हैं उनके आसपास में जा के देखते हैं कि या तो हम कैंपिंग करें और या फिर अपने लिए कोई अच्छा सा होटल ढूंढें ये पेट्रोल पंप भी है तो पेट्रोल मुझे चाहिए होगा कल डलवा लेंगे या रात को शाम को निकलेंगे तो डलवा लेंगे यहाँ पर तो खीर रेत है भाई तो यहीं पे खड़े करते हैं ये सामने मुझे कोई चीज होटल शॉटल लग रहा है देखते हैं जाके सलामकुम जी क्या हाल है सर सर ये कोई रिजॉर्ट शिजॉर्ट है क्या यहाँ पे कमरे शमरे हैं अभी मैंने कुंड मलिर में एक होटल देखा है जिसकी कंडीशन को बहुत अच्छी नहीं थी खैर यहाँ पे और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इसलिए मैंने सोचा ये कि या तो मैं कैंपिंग करूँ या फिर इसी तरह के किसी होटल में जाकर नाइट स्टे करते हैं कैंपिंग के लिए ये कि यहाँ पे बीच के किनारे मैं कर सकता हूँ लेकिन मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से आगे एक और खूबसूरत सा बीच है गोल्डन बीच के नाम से और उसके साथ एक रेस्टोरेंट है क्योंकि मैं खाना खुद नहीं आज बनाना चाहता मैं चाहता हूँ कि किसी जगह से कोई मिल जाए तो अच्छी चीज़ है इसलिए अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ से तेरह चौदह किलोमीटर के फासले पर अगर तो वहाँ पर अच्छी जगह हुई कैंपिंग की भी और खाना भी मिल गया तो हम वहीं पर नाइट स्टे करेंगे अदरवाइज़ वापस आ जाएंगे कुंड मलिर में और किसी जगह बीच पर अपना टेंट लगाएंगे और नाइट स्टे करेंगे लेकिन सबसे पहले चलते हैं जब गोल्डन बीच की तरफ अलमकुम जी भाई जान यहाँ पे नीचे कैंपिंग कर सकते हैं नीचे अपना टेंट टेंट लगा सकते हैं यहाँ पे हाँ नहीं, नहीं? नहीं होता खाली है खाली नहीं टेंट लगा लें अपना इधर नीचे हाँ ये इधर बीच के साथ अच्छा फिर तो सही है सेफ जगह चले सही है ठीक है खाना शाना मिलता है आपसे खाना मिल क्या मिलेगा खाना हम लोग दाल मिलता है सब्जी मिलता है और लोबिया है मटर है चले सही है ठीक है मैं यहाँ पे होगी है जी शाम और मैंने अभी रेस्टोरेंट वाले को बोला कुछ खाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और अभी मैंने अपना टेंट वगैरह नहीं लगाया मैंने प्लान ये किया है कि मैं इसी जगह जहाँ पर बैठा होना इन्होंने ये एक थड़ियाँ सी चार पहियाँ टाइप बनाई हुई हैं इसी पे रात गुजारते हैं बजाय ये कि मैं भी अपना सारा सामान खोलूँ और जाके उधर जाके अपना कैंप शैंप लगाऊँ तो आराम से खुली हवा में ना वो हवा में जो है इन लोगों के साथ ही जो है रात गुजारते हैं दो लोग ये हैं साथ में इधर ये हो जाएंगे और हम जो है ना ये जिस जगह पे बैठे इधर ये अपना जो है ना बोरिया बिस्तर समेट लेंगे पर मसला सिर्फ ये कि मेरे पास इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं है तो मुझे सुबह सुबह जो है ना वापस कुंड मलिर जाना जाए पड़ेगा मुझे याद था लेकिन मेरे से गलती हो गई है और चलें अब सुबह जो है ना जाएंगे और वहाँ से पेट्रोल ले आएंगे और उसके अलावा यहाँ पे बैटरीज चार्ज करने का भी मसला है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है सिर्फ बैटरीज़ हैं तो मेरे पास ड्रोन की बैटरी नहीं है उसको कोशिश करते हैं अब जो है ना अपने 
मोटरसाइकिल से चार्ज करते हैं जितनी होगी सो होगी मुझे एक दो तो चाहिए होंगी यार सुबह के लिए